争执，何惧面前功过失？江山渔火万月，对酒当歌绝别。千秋如梦，回首时。手一热，匆匆被尘封。被随手一热，匆匆被尘。王爷慢点走。我，王爷，那边有吃的，都是你喜欢吃的，去看看吧。那边还有。哎，慢点儿。多着呢，多着呢。嗯，这孩子真是不错，只是本宫听说他和他的母亲刘氏感情很好，可称得上是相依为命。不过娘娘请放心，小孩子嘛，总归是好哄，只要让他知道，只有在立正殿，方可享受到今日的锦衣玉食、奴仆相伴。要不了多久，他便会忘记那个刘氏，忘记自己所居住的那个寒碜小院了。一点吃穿就想让孩子忘记亲娘，你未免把他想得简单了。我倒是觉得，这孩子可能比我们想的都要有骨气。忠儿拜见皇后娘娘，快起来，你们都下去吧。忠儿今日玩的开心吗？忠儿好久都没玩的这么痛快了，谢谢娘娘。王爷想不想以后每天都如此开心呢？我以后可以经常来娘娘这玩吗？当然可以，只要你愿意，住在这立正殿都可以。若是忠儿住在这立正殿，还能回以前的家陪我娘吗？这立正殿可是个讲规矩的高贵地方，王爷住进来后，行事也得按照宫里规矩来。到时候您是皇子，这刘氏女只是宫女，王爷当然不能自降身份回去住了。怎么样，忠儿，你可愿搬来陪我？娘娘，时间不早了。我娘还在家等着我呢。娘娘，这些吃的我可以带回去给我娘尝尝吗？可以，秀珠，一会儿给她多准备些拿回去吧。是，娘娘，谢过娘娘
此去立正殿，一切都好吧？嗯，见到皇后娘娘了吗？见到了，但皇后娘娘不太喜欢我，除了赏了一些糕点，也没赏赐别的。这就好，这就好。仲儿饿了吧？嗯，娘待会儿亲自下厨，给你做好吃的。好。娘，你是不是不太喜欢皇后娘娘啊？谁说的？娘没有不喜欢皇后娘娘。可我听别人说，就是因为皇后娘娘，娘这么多年才没有封号。别听别人乱嚼舌头，没有的事儿。娘今日晚膳，做你最爱吃的葱油薄脆，可好？好。秀珠，娘娘有何吩咐？长孙大人又来信催促了。明日一早，你备上一份礼物，去见见钟儿的圣母刘氏。速速将过继一事办妥，记得言辞客气一些，莫要横生枝节。娘娘放心，奴婢明日就去安排。还有，你告诉那刘氏，寻例，钟儿过继来立正殿后，他们母子便不可再相见。如若他真的思念孩子，每隔三个月，本宫可以安排他见一次钟儿。娘娘一片善念，真是这刘氏天大的福气。您就放心吧，明日奴婢定然办妥此事。钟儿与我等若性命，求妹妹在皇后娘娘面前多多美言。双会偿命吧，贱婢就是贱婢，果真蠢钝如猪。皇后娘娘是在赐一份天大的富贵给你，这为人母者，谁不希望自己的孩子能够大富大贵？你看看，你在这儿的吃穿用度，连宫中高阶的太监女官，比你们母子过得都要好。你自己想一辈子做狗不要紧，何必连累孩子？奴婢不求大富大贵，只求母子相依，能够亲手将钟儿抚养长大，就是我最大的幸福。若是没有了钟儿，奴婢实在不知道活着还有什么意义。至于说到前程，身为皇子，锦衣玉食倒是其次，能不卷入宫廷斗争才是最好的前程。请恕奴婢无礼。试问隋唐两朝以来，身为太子者，有几人能得善终？住口！大胆贱婢，竟敢在这儿口出狂言！奴婢口不择言，该死该死！求皇后娘娘收回成命，只要不带走钟儿，奴婢愿意做任何事，奴婢愿意做任何事。哼！收起那套来势做牛做马的陈词滥调吧。既然你死活不肯应允，我也只有告辞了。皇后娘娘不喜欢被人拒绝，所以她的要求从来只说一次。启禀陛下，吴王教授皇子们学剑之后，确实去了藏书阁。知道了。陛下，歇息一会儿吧。来，来，陛下，喝碗参汤吧。放这儿吧。最近宫里似乎有些关于武昭仪和吴王的风言风语。你可知晓吗？这个，呃，是，老奴也有那么一点耳闻。呃
。不过陛下，这宫中啊，一向少不了嚼舌头的贱奴贱婢，这些个人不知道恪守自己的本分，专爱在背后说长道短，无中生有。吴王跟武昭仪，这怎么可能呢？武昭仪现在何处？好像是去了藏书阁。吴王与武昭仪的清誉，不是拿来给蠢妇和小人聊作谈资、打发时光的。是是是，传朕旨意。若是再有人，胆敢肆意谈及此事。这些人，舌头也不用留了。老奴遵旨。不喝了，拿走吧。你去好好盯着。他若是真的见了武昭仪的话，给朕即刻禀报。遵旨。这是按照你的要求做的，这里面可是含有剧毒，这小小的一粒就可以毒死数人，你要小心。嗯，王皇后确实是想要过继中儿，但是被刘氏一口回绝了。眼下刘氏心里很害怕，一直问我，他该怎么办？那你是怎么想的？我已经派人查了王皇后往昔的经历，她好像不像我们表面上看到的那么温柔贤淑。想她刚嫁给陛下不久的时候，就有两个宫女因为想要接近陛下而死得不明不白，而且多半。是被毒死的。就在前几日，他也刚刚杖毙了立正殿一个与雨林卫私通情愫的宫女。当时，这个宫女已经怀了身孕。这一次，刘氏毫不留情的一口拒绝了他。你觉得，皇后会怎么做？我觉得刘氏会有危险。如果真是这样的话，你不妨把他们接到蓬莱殿去。加以保护才是。不，我不打算保护他。什么？你，你不就是想要阻止王皇后对李忠的过继吗？不，我要王皇后倒台。你想一想看，若是让陛下知道，他的皇后为了要保住自己的地位，不惜杀人夺子，结果会怎么样？你是想作弊上官？难道你要眼睁睁的看着王皇后杀害刘氏吗？我已经派人替换了，在那个院子里面照顾他们母子二人的老太监。若是刘氏一旦发生意外，他们会去救他，但是会晚一些。刘氏不能死，但我要他重伤，因为只有这样。他才能配合我的计划，把皇后一网打尽。你怎么知道他会重伤不死呢？万一要是王皇后派的是一个刺客，一刀要了其性命，或者是他中了毒，根本没有解药呢？这世上本来就没有天衣无缝的计划，我的也是一样。我想，王皇后若是要为了李忠过继而杀死刘氏，她绝计不想让任何人知道。等刘氏死后，他再买通太医，说他是得了急症。这应该就是皇后的计划。我也是在赌。赌？你拿别人的性命赌？你拿这个孩子的一生幸福去赌吗？这母子两人本来就够可怜的了，你利用他们可以，非得要取他们性命吗？你这个害人的凶手有何两样？害人，吴王，你这是怎么了？我本来就是在害人呢。宝珠非得要害人吗？楚
出入宫的时候，我自认为自己是一个好人。再后来，我只是庆幸自己不是这皇宫里面最坏的那一个。可是到了如今，我只想为我死去的孩子报仇。就算不惜一切代价，变成恶魔，我也落子无悔。吴昭仪，母子分别的痛苦，我想你比谁都清楚。你为了报你的丧子之痛，你不惜让其他的孩子失去自己的母亲。你为李忠想过吗？好，你让我为你办的事情，我都办完了。我看从今以后，我们也不要再见面了。义父，贞观年间，你与人共修的禁书，朕已经看过，果然无愧才子之称。此番兼修国史，朕已决定由你来主持。谢陛下隆恩。往昔这国史修撰，皆由世家子弟担任。微臣，微臣就是粉身碎骨，亦难报答陛下此恩。哼，刚说了两句，李猫的尾巴可又露出来了。你这个人，要你不溜须拍马，真的那么难吗？对了，河南道宋州都督一直空缺，朕有意让吴王任职，你以为如何？呃，不知陛下是想让吴王去宋州任职，还是留在长安？遥受此职，河南到中原重地，当然要远赴宋州。呃，回陛下，此事有利有弊，所利者……其实你是反对的，是吗？启禀陛下，微臣等寒门官员势孤力薄，而今这朝堂之上，陛下能倚仗的，唯有吴王。启禀陛下，吴王求见。宣。微臣告退。微臣叩见陛下。哎，三哥，不必多礼。谢陛下。陛下，微臣是来向陛下请辞的。三哥，这是为何？陛下明鉴，兵部政务日益繁忙，臣无暇顾及其他。这教授皇子建议一职，盼陛下另择名师，请陛下恕臣推诿之罪。好，既然如此，三哥还是以兵务为重。朕准了。多谢陛下。若无其他事，臣先告退了。三哥，不知三哥此番请辞，是否有别的原因？并无。想来，你我兄弟二人也许久不曾比见了，不如今天趁着天气甚好，比试一番吧。陛下要和微臣比剑，是智奴想跟三哥比剑，臣不敢不从。
较之从前凌厉了许多。文治武功，智奴都不曾荒废。就算做不到父皇那样，也要尽力一试。来，今天不分君臣，三哥，拿出本事，与智奴战个痛快。好。陛下这剑大概是不趁手吧？若剑不趁手，时日久了反倒会坏手，而且也会让这剑变得毫无价值。智奴，三哥愿意丢弃手中的剑，你可愿意就此放手？朕今日确实是输了，可是朕输在剑技不精，而并非宝剑不趁手。这把剑是朕心爱之物，朕爱一样东西，便会长长久久的放在朕身边，绝不轻易丢弃。三哥，要是有一个人能够拥有它，陪他直到最后。那个人不是父皇，更不会是三哥，而一定是朕。既然如此，微臣祝愿陛下早日达成心愿。微臣先告退了。无此分别的痛苦，我想你比谁都清楚。你为了报你的丧子之痛，你不惜让其他的孩子失去自己的母亲，你为李忠想过吗？怎么了？睡不着？媚娘可是吵着陛下了。陛下，等我一会儿。哎，嘿，嗯，不要，我求你了，不要，嗯，求你了，不要过来，不要你，为什么？回来，回来，回来，回来。噔噔噔噔噔。噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，媚娘媚娘媚娘媚娘你好美，过来媚娘，走开，媚娘媚娘媚娘，不要再找我，来了来了，不要来追我哟，哎呀快跑快跑，来了快跑快跑，哈哈哈。来了，抓到你了！追不到，追不到，追！梦梦梦梦！噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。然后他们共舞完之后呢，男子就同女子说：“只要你看着天空，看着月亮，别笑，你就永远记得我们今晚是在一起。只要我们记得这一刻，我们永远都在一起。”
为娘，自你当了昭仪以来，朕许久没有见过你笑了。我本来不是当天子的人，可就是因为你，我才渐渐认为，也许我能当个好皇帝。但如果你不在我身边，我不知道自己能否坚持，又能坚持多久。当我不知道该为谁而努力的时候，我终会松懈倦怠，一事无成的。你心里有事，为何不告诉我，与我一起面对呢娘娘醒了，陛下呢？陛下方才已经去上朝了，去蓬莱殿，准备出一间房间。我要接成王母子，一起过来居住。你娘呢？娘，武昭仪找你。娘娘，娘娘不好了！刘侍女，刘侍女，娘娘，刘侍女晕倒了。刘侍女，侍女怎么会这样？刘侍女，人不好了，快叫太医！是。刘侍女，刘侍女。娘，你醒醒！娘，醒醒！奴婢办事不利，求娘娘责罚。罢了，此事与你无关。那刘氏居所本来就偏僻，身旁也没什么腿脚伶俐的下人，他本该难逃此劫的。谁能想到武媚娘会突然出现呢？娘娘，说不定刘氏此番中毒，让他吓破了胆。接下来，终究会乖乖答应的。你也莫盘算这等好事。本宫不是告诉过你，凡事都要以德服人，以理服人，方是正道。过上几日，本宫亲自去看看这个刘氏，只盼他能够回心转意吧。周太医，刘氏女现在情况怎么样？请武昭仪进一步说话。回武昭仪，请恕微臣无能为力。无能为力。怎么会呢？刚才刘氏女不是还醒过一次吗？醒是醒了，但是刘氏女中的毒已渗入五脏，微臣无力将其拔除，只能尽力延缓毒性蔓延的速度，但是最多也只有七日。七日？不错，七日之后，香消玉殒，无可挽回。
。如此说来，我已经是个死人了。周太医，你先退下吧。对外，就跟所有人说，是刘氏女，身染了恶疾。微臣告退。吴兆义，下毒害我的人，可是皇后。我只能说，皇后娘娘的嫌疑最大，但是我并没有确凿的证据。赵姨，奴婢再过七日就要死了。思谦，能否拜托你一件事？只要是我五妹娘力所能及的，我一定帮你。回想我这一生，着实算不得幸运，自有家贫。入宫也没有过上好日子，好不容易有了重儿，过了几年惬意的时光，如今又被皇后看上，杀我夺子。我对这个世界已经没有什么留恋了，唯一放心不下的就是我的重儿。我不想他在杀死我的凶手手中长大。皇后心狠手辣，对忠儿又能有几分情谊？不过是利用罢了。放眼整个后宫，唯一能够接受忠儿并善待她的，便只有昭仪您了。奴婢恳求你，在我去世以后，能够收留忠儿。谢过昭仪，可是你要知道，皇后想要过继忠儿，已经是蓄谋已久，志在必得。若是不扳倒他，我要想收留忠儿，简直是难如登天。可是如果想扳倒王皇后，也许……我们只有唯一的一个方法。若是要你牺牲你自己，你可以吗？不过只剩七日的命而已。还有什么好纠结的？若是能办到皇后，奴婢也算为自己报仇了，虽死无憾。奴婢只有一个请求，就是在我过世以后，昭仪能够善待忠儿，莫要忘了自己的承诺。媚娘。一定不负所托，奴婢谢过昭仪。我该怎么做？答应皇后，告诉她，你答应她，将忠儿过继给她。我要你寻找一个机会，以此。可以见到立正殿，与皇后见面的机会。恭喜娘娘，那刘氏已经答应将忠王爷过继至立正殿了。
，而且他今日还想亲来立正殿，为之前的失礼向娘娘赔罪呢。果真如此。嗯，看来这刘氏还是个明事理的主。先前待他倒是有些不客气了。快，你快去告诉他，这立正殿的大门随时对他敞开。是。永安，姐姐有何吩咐？一会儿等刘氏来立正殿时，务必要好好搜身，千万不要出什么纰漏。是。吴昭仪说：“前去立正殿时，请务必带上此物。如此，便有劳刘侍女了。”还没好吗？别怕，娘很快就没事了。娘，赶快把这药给喝了吧。中儿。准备好了吗？嗯，咱们这就去立正殿。好，一会儿到了立正殿，娘会把这枚戒指交给你。这个时候，你就拿着这枚戒指，跑到一个没有人看到的地方，把它扔了，或是埋进土里，知道了吗？娘，这是在玩游戏吗？这是在玩游戏，这是秘密，千万不要和别人提起。好，娘，这药苦得很，你吃块桂花糖就好了。以后要知饥知饱，知冷知暖，照顾好自己。娘，你怎么了呀？娘没事儿，只是有点感触。娘，你若是不想去立正殿，咱们就不去了。这就出发吧。嗯。今日倒是挺顺利的。媚娘，此刻时辰尚早，不如陪朕去进出池畔走走吧。嗯。陛下先喝了再说。陛下，媚娘心中有一个想法。今日，不如陛下陪媚娘去一趟立正殿吧。立正殿。此番媚娘
，依靠着陛下的维护，顶着群臣的反对，当上了昭仪。很多人看在眼里，未免不舒服吧？若是再仗着陛下的宠爱，不循例去拜见皇后，未免倨傲的太过分了些。我可不想让人家在背地里议论，说我恃宠而骄呢。也好，咱们这就一家立正殿吧。哎，说起来，立正殿的花园也是一景，值得一看。Oh, oh, oh, oh. 